Zdravíme vás, já jsem Josef a já Lenka a vítáme vás u dnešního poznávání Česka. Dnes jsme vyrazili z újezdce a jdeme směrem ke třem kocouru. Možná si někdo může myslet, že se jedná o spodu, ale náš cíl se nachází blíže a žádná zahrádka to rozhodně není. Možná kdysi, ale velice dobře řečeno. Když půjdeme ještě více do minulosti, ať se to nezdá, momentálně procházíme temným hovozdem. Ve starých pověstech českých můžeme najít celou pověst o tomhle místu. Ale mnoho dalších pověstí a zajímavostí se tam nedostalo. A je to škoda. Ovšem hrdí občané a partneři spolku přátel dali tomuto místu ten správný turistický význam a atraktivitu. Dnes se tedy pojďme společně podívat na místo, kde se dějí pověsti, kdy se odehrává. Růžový palouček je kulturní památkou od roku 1989. Notno říci, že od první republiky začala veliká proměna. Co popisoval Alois Jirásek jako malou oblocenou zahrádku je nyní rozsáhlý pár, ale původní zahrádka zůstala za podpory občanů a spolků plně zachována. Došli jsme až do přístřežku bajného růžového palouče. Krásný výhled. Schválně, jestli uvidím lito, Myšo. Neuvidíš. To je totiž druhým směrem. Ha. Růžový palouček je jednou z kulturních památek. Jeho šádro nestoří stavba ani skalní útvary. Je totiž tvořeno rostlinou a to přes 400 let starou. A je zcela přístupný všem. Schválně, zkuste se zamyslet, kolik takových památek znáte. Spolek přátel zde vybudoval naučnou stezku. Když půjdeme podle ní, tak narazíme na vše, co vlastně může růžový palouček nabídnout. No vidím, že je tady opravdu hodně informací. A proto jsem taky ráda, že všechno se dá najít i na jejich webových stránkách. Webové stránky nabízí mnohem víc informací, například členy spolku přátel, připravené akce a třeba historii toho, kdo ružový plouče všechno navštívil. Odkaz bude samozřejmě v popisku videa a vám pokud se video líbí, zvažte odběr a like. Pokud půjdeme od vstupu přímo, tak se dostaneme do té nejstarší části růžového paloučku. Již od vchodu jde vidět nově zrekonstruovaný památník. No a já si zkrátka nemůžu pomoct, ale místo památníku zde vidím Sauronovu věz na prstenu. Jedna z tabulí nám vysvětluje, co všechno můžeme na tom památníku vidět. Tabule opodál vysvětluje symboliku parku. Proto Jakube prosím tajemnou hudbu a může začít. Růžový palouček je kulturní památkou a zároveň pětním místem. A proč dvě označení? Jsou tu dva okruhy a dvě naučné stezky. Zde vidíte na půdorysu jasně dva kruhy. Jeden růží, co je kulturní památka, a druhý okruh je věnován českému exilu. A u toho půdu, se zůstaneme, mohlo vám uniknout, že jsou zde pravidelně osázeny stromy a udržovány mítiny. S výrazením všech bodů vzniknou symboly šesticípé hvězdy, reprezentující magii se samotným paloučkem prostřed a kříže. Největší zajímavostí je, že růže sami od sebe rostou do kalichu, bez zásahu člověka. Je zde i líp sarčitá a boh krvavý. A to vše nabízí jedinečná symbolika parku. To dokáže změnit pohled na park. Krásná prezentace symboliky růžového paloučku, děkuji. No a nechtěla by to něco ještě říct k těm malým keltským růžím, které tady sice květou, ale momentálně jsou odkvetené? Určitě. Jedna z legend totiž praví, že až všechny růže zároveň vykvetou a spadne poslední lístek z poslední růže, tak skončí svět. Tak a teď to přeberu já a ukážu vám, co všechno se můžete na naučné stezce dozvědět. První dvě cedule jste již viděli a teď jdeme ke třetí. 
kde se můžeme dočíst o pověstech, původu a objevení růžového paloučku. Na další najdeme pověsti a první zmínky o růžovém paloučku a že jich není málo. Ta nejznámější pověst je tady a nechybí tu ani informace o autorovi. A když přejdeme na pětní část, tak první informaci, kterou můžeme dostat, je o českém exilu. Další z tabulí mluví o malých migračních vlnách na konci Habsburské moci. A pro slabší povahy zde i růžový palouček vybudoval záchody. Tam vás nezavedem. Další tabule zmiňuje všechny typy exilu v minulém století. A nakonec, a to mám rád, přehledná mapa toho, kam všichni Češi odcházeli do exilu. Poslední dvě cedule hovoří o významných osobnostech. A poslední tabule v pětním okruhu nás zavede do minulosti Jana Amose Komenského. A věřím, že tohoto skokana nemusím představovat. A tady v těchto místech se konají při slavnosti ružového paloučku. Konají se vždy na začátku prázdní. Je to čas, kdy se tisíce lidí schází na tomto místě, aby si poslechli ty nejlepší řečníky a koncerty. Samozřejmě s ohledem na to, že se nacházíme na skoro svaté půdě. A předposlední cedule se věnuje významným milníkům Spolku Přátel. A poslední informační tabule v parku upozorňuje na jeho symboliku. Tu jsme si ovšem nemohli odpustit již na začátku. Tenhle díl nám úplně nezapál do konceptu celodenních rodinných výletů. I tak ale doufáme, že se vám to líbilo a že se sem třeba někdy zastavíte, když se vydáte na kole po okolí Litomyšle. A pro ty, kteří s námi vydrželi až do teďka, máme ještě jedno malé uživení. Tradiční oživení jsme po natáčení vzali na výlet paní z blízkého okolí, která nám o paloučku prozradila pár nových informací a zaspovínala s námi na časy, kdy ještě palouček vypadal úplně jinak, než jak vidění dnes. Při procházení paloučkem nás provázely její osobní vzpomínky a s radostí nám poskytla rozhovor, který vám pustíme za malou chvíli. Tak, děkuji vám za přijetí rozhovoru, jsme rádi, že jsme vás mohli dopravit na tento výlet. Takže bych položil první otázku, kdy jste tady byla naposled a co všechno se tady změnilo? No, toť otázka. Když byste se zeptal, když jsem tady byla poprvé, nebo poprvé. tak to bylo asi v druhý nebo v třetí třídě. I když pocházím z vedlejší obce, ale prostě růžový palejuček byl jenom, jenom jako věc, nebo jenom prostě, že tady nějaký růžový palouček je, ale nikdo z dětí jsme o tom nevěděla. A tak paní učitelka usoudila, 
protože jsme byli velká třída, bylo nás 34 a chtěla nám udělat radost, že taky pojedem na výlet. Svice jsme nejeli, ale šli pěšky, protože jsme chodili do Cerekvické školy, takže to nebylo daleko. A šli jsme na výlet na růžový palouček. A tady nám paní učitelka, no už byla starší, tak nám postupně vykládala, proč ten, tento růžový palouček vlastně vznikl, co znamenají ty růžičky, které nikde se v té době ještě neznali. No a vykládala nám právě, že tady tím pádem, že jako katolická církev moc neuznávala tu bratrskou církev, tak se museli prostě lidi, aniž by chtěli prostě tady zůstat, ale nechtěli se přizpůsobit tomu, jako bych řekla, režimu, dalo by se říct. Tak, režimu, tak prostě se stěhovali do ciziny, kde tahle ta církev už bratrská byla prostě jako uznána. A tak se v té pověsti vypráví, že, že se tady sešli ty čeští bratři, aby se s tou českou zemi, kterou sice neradi opouštěli, ale aby se s ní rozloučili. No a také v té jedné pověsti se říká, že prostě, aby tady něco zbylo, takže v v těchto místech, kde stojí ten památník, že údajně zakopali kalich, zlatý kalich, prostě a věřili, že se sem asi někdy vrátí. Ale to už, to už prostě asi nevyšlo, zabydleli se prostě tam, kde ta, ta církev byla uznávaná. A i když se po letech moc lidí snažilo, protože se říkalo, že ten kalich je zlatý, tak se snažili ho pomoci všelijakých proutků a takových zjistit, kde je zakopaný. A hledalo se, prohledalo se celý okolí, no a nenašel se. Říkalo se, že se nenašel. Ty pověsti to nikde nedokládají, i když se o to snažili lidi takový, kteří opravdu o to měli zájem, ne jako schamtivosti, že by se zmocnili toho kaliku, ale aby zjistili, jaká ta pravda, v těch dobách byla, no takže se tady teda snad rozloučili a postup, postupovali na sever, snad, snad někde do Holandska nebo tam, tam, ty, tam byla ta církev už uznávaná. No a tady proto vzniklo to pětní místo, protože těch českých bratří odešlo hodně. No a, a potom se teda na počest těchto těch lidí který odešli, ale jako s těžkým to, to srdcem. To bylo až po několika letech. Po několika po letech, několika jo. To, to, let. Tak, to nebylo zrovna. To prostě se našli ještě jedinci, kteří věděli, co se tady vlastně, proč se to tady jako udržovalo. Věděli, že tady jsou ty růžičky, které se... Oni ty růže i sami o sobě, o sobě nechávali znát. Tak, 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 protože se říkalo, že nikde nerostou a mezi lidma, protože že jo, se říkalo tady, že byla křesťanská víra, že to jsou, jako že tady plakali, nebo brečeli, že jo, plakali, a že z těch slziček vyrostly ty růže. Říkalo se jim růže Pany Marie, tak nás to teda jako v tom příběhu učili, že prostě jsou to slzičky Pany Marie a ten pomník na tu památku jako se vybudoval asi, dneska by se řeklo, z dotací těch který, který měli v paměti ještě takový ten osud těch, co museli no, násilně, no, museli vlast opustit, tak aby bylo prostě něco zachováno a potom teda se toho chopili i tady lidi, kteří jako sympatizovali s nima, že jo, a tak jako na to, na to, na tu počest těch lidí, který se i za cenu, že opustějí vlast, ale nevzdají se v církve, tak se tady vybudoval památník. No a když, když teda jsme, jako, i když blízko bydlíme, ale nikdy jsme o tom nevěděli, tak naše paní učitelka prostě nám chtěla udělat radost. A když jsem, to už jsem opakuju, asi ne, 
ale chtěla nám udělat radost, aby jsme viděli, jak vypadají ty růžičky původní, že jo, o kterých se mluvilo, že nikde ne, jako nerostou jinde. Proti těm ostatním růžím jsou takové Ta, drobnější. Tak, tak. A, a aby jsme viděli už ten památník, no tak, ale zdaleka, zdaleka, byl to sice památník původní, ale to prostředí, to, který je tady teď, to je úžasný. Dřív to byl sice památník a kousek zahrady, který tu událost připomínal, ale našlo se dost dobrovolníků, který nejen ten památník, ale prostě tu krásnou to okolí vybudovali, který teď slouží, že se tady každý rok slaví slavnosti na, na Jana Husa a navštěvuje to hodně lidí a je tady přitom i spolek těch růžového paloučku, růžového paloučku těch, který prostě, prostě to udržují a jsou tomu nakloněni. A tím pádem tady vzniklo tohleto krásný, krásný pětní místo, který je teda opravdu ozdobou. Tak když přejdeme k tomu srovnání, jak to tady bylo, když tady byla poprvé a teď, dá se to vůbec srovnávat? Srovnávat se to nedá. Tady ten původní památník, ten je teda tady ten tak, teď... jak byl, s tou, jako, s, prostě s tím e, okolkem, to tam bylo už tenkrát. Jako je, s tou mříží? S tou mříží, tak správně. Ale to okolí, to bylo prostě okolí jako, jako zahr, jenom zahrada, žádný cestičky, žádný takovýhle stromy udržovaný, protože na to v té době asi nebylo tolik času. Lidi měli svý zájmy, že jo, starali se o pole, o všecko a na nějaké takové. Ale přeci jen ty do, dobrovolníci se našli, který to tady takhle dali do pořádku. I jednu chvíli sem chodili brigádnice, který každý rok se starali o růžičky, okopávali se, dosazovali se, chodili se matky s, na mateřské dovolené, aby mohli to tady udržovat a přitom bylo o děti postarané, protože tady nebylo... Takže by se pomohlo říct, že ten růžový polouček stmeloval obyvatelstvo. Ano, tak. ano, ano. A, a ty děti si tady mohli dopřát takovou tu volnost, protože tady nehrozilo žádný nebezpečí, že jo. Matky v klidu zkrášlovali ten, ten růžový palouček tím, že to udržovali v pořádku a děti tady měli prostě ráj, mohli se tu vydovádět a všechno. No a teď už teda to je asi automaticky, že se tohle to udržuje a ty slavnosti teda, ty tady jsou prostě rok co rok, kromě teda nějakých těch dvou roků, co byl ten covid, no a Schodí sem hodně lidu a rádi sem jdou, protože tady je mluvené slovo, vždycky mají pozvanýho někoho. Jako buď, řečníka? Řečníka, známého. buď teda to je z té evangelické církve, byl tady i Tomáš Holík, Halík, to je zase katolický kněz, jsou tady vždycky nějaká kapela nebo nějaký prostě a No, je, to, je to prostě, lidi to sem přitahuje za jedno z dálky, protože za jedno si pod tím slovem růžový palouček, jako my jsme si tenkrát neuměli představit, co to je, tak jsou rádi za jedno, že to tady je tak udržovaný, což se nedá o všem říct a, a jsou tady spokojeni, hlavně při těch slavnostech, protože jsou tady pozvaný jak dobrý řečníci, tak prostě lidi, který těm lidem můžou nabídnout, jak to bylo. Ano. Ještě bych možná připomenul, že teďka jsme tady po růžových, nebo po slavnostech růžového paloučku. Tuď je to tady všechno pěkně sestřihnuté. A... No a je sem krása přijít. Můžu říct, že po tolika letech, když bydlím tady za kopcem, tak mě to ohromně překvapilo, že dneska jsou ještě lidi tak, tak dobří, že prostě ve volném času takovýhle místo udržují bez nároku na mzdu. To, to už je v dnešní době dost taková zácnost.
Tady se dá říct, že to vyrostlo jenom na základě toho, že na, na základě místní, že jo. Be, bez místních by tohle to nikdy nezniklo do takového rozměru, jako to, to bylo. Určitě ne, určitě ne. To teda opravdu musím říct, že jak se říká klobouk dolů, že se tomu věnují, teď je to plocha veliká a umíme si představit, co taková zahrada dá práce. Třeba jen malá před barákem, než na, to, na takovýhle prostor, co to opravdu musí dát oběti a práce, aby to udržovali v tomhle tom dobrým stavu. Tak, ještě bych chtěl položit jednu otázku. Nyní se tady nachází několik informačních tabů, kde se všechno dá dočíst, jak to tady bylo, ale umím si představit, že před nějakým 50 lety tady nic nebylo. Existoval tedy nějaký průvodce, který by to tady přibližoval, ten stálouček? No, byl tady, byl tady průvodce, on to nevím určitě, jako jestli to byl tady průvodce, ale byl tady, který taky prostě byl zahl zahloubený do té do doby, co se to tady dělo. A prostě to byl člověk, který dějiny prostě měl v maličku. A tak, jestli tady chodil taky udržovat ten palouk nebo to. A přijel jsem autobus adventistů. To on nevěděl. A oni prostě neměli sebou průvodce. Byl tady jenom co měli vyčtený a chtěli prostě. A ten pan Dvořák, on už je po smrti, tak prostě když to slyšel, že prostě ten průvodce prostě říká trošku takový bludy, který, který se nepasovali tak, co jsme se učili, tak jim jako, jako udržbář, tak Prostě přišel k těm lidem, byl to autobus plný jako adventistů, to jsou prostě tady taky druh, že jo, nějakých z církve. A no, je to, je to druh církve, adventisti. Oni pořád ještě, ještě čekají, že ten příchod toho spasitele teprve přijde. No a když teda slyšel, co tady ten průvodce asi jejich z autobusu říká, tak prostě se schopil od té práce, co tady udržoval a povídal, že by jim jako to chtěl trošku opravit, jestli, jestli s tím svolej. A oni opravdu byli svolní a on, jako když to ohromný člověk dějin, jako který znal dějiny, tak jim vypraval úplně jako tak, jak to bylo, jak prostě on to ví. Tak ty adventisti byli tak strašně spokojení, že nevěděli, takhle on říkal, že by mu bývali rádi něco dali za to, že jim prostě je přived do toho, do té doby, jak tady to bylo opravdu. A tak, tak on k nám chodíval, takhle na besedu pomáhal, tak nám to vypravoval, jaký měl dneska posluchače, že teda tady byli ty adventisti a že jeli prostě tak strašně spokojený, že takový lidi v životě tady neviděl, který by takhle naslouchali, že ta pověst je úplně jiná, že to prostě má kořeny úplně někde jinde. Tak to, tohle to vím od něj, my jsme to poslouchali taky s odevřenou pusou, protože jsme byli ze školy zvyklí jenom na to, co nám řekli ve škole. No, ale nám to stačilo, protože děti ve druhý, ve třetí třídě u ostatní tak moc v té době nezajímalo. No, to je to, co vám k tomu můžu říct. Jako děti jsme se tady cítili dobře, jako Průvodce, když nám pak to opravil, ten pan Bořák, tak jsme byli jako spokojení, protože jsme si udělali i obrázek trošku jinačí. Kalich se tady nikdy nenašel, i když tady bylo hodně, který zkoumali pomocí proutku a všeho, kde by ho mohli najít, tak nikdy se žádný kalich nenašel, který se tady údajně ty čeští bratři zkovali. A nemohl se třeba ten kalich už sám někdy objevit, když se třeba tady přeorávala ta půda nebo podobně, že by si ho někdo takhle... To, to se nikde nezaznamenalo, to nikdo neví. Prostě tím pádem se to o tom začali zajímat takový ty lidi, kteří řeknou jako ten paža, pan Dvořák tomu věnovali těm dějinám a všemu všechen volný čas, tak se pustili do toho hledání, protože zkoušeli všeli jaký ty metody, které se tenkrát znali, pro utkaření a nějaký ty, a nenašlo se nikdy nic. Takže je teoreticky možný, že s dnešníma metodama by se na, 
něco mohlo najít? Dejme tomu, kdyby se, když by to někoho hodně zajímalo a dal se do toho, protože nikde nebylo napsané, kde ten kalich je. A jak vidíme, ten prostor je veliký, veliký. Takže se můžou dějit i, i takové věci, že by se mohl moh najít. No, ono je taky možné, že ten růžový palouček tady byl kdysi hustý les. Že se přímo nechází tady, ale třeba kousek vedle, nebo na poli tady vedle. Že se třeba může být i ve větším okolí. Může být, ale už, už si myslím, že nejsou takový lidi, který v dnešní době takový pohodlný, že by se do toho dali. Já velice děkuji za rozhovor. Není zač, já víc nevím, jenom prostě, co jsme se naučili ve škole, co nám řekli sousedi, co nám řekl ten dobrý pan Dvořák, ten, ten by se na mě zlomil, kdybych mu bývala řekla, že nevím, kdy se narodil Karel IV., protože dějiny, to byl, to byl obor, který prostě tím žil. No, a víc vám neřeknu k tomu, bohužel. A že, že do toho takhle skáču, když se říkalo, že to jako by tady vyrostlo jenom díky místním, tak byste se nějak zapojovala do, do těch snah tady to nějak obnovit nebo održovat, anebo se sem třeba chodila hrát, anebo nebo t, 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 jak se zmiňovala. Ne, my jsme se tady, ne, nechodili jsme sem, nechodili jsme sem, akorát když nás cesta autem vedla z okolních vesnic, z okolo růžového paloučku, tak jsme se tady s dětma, s našimi dětma zastavili, aby prostě zas mohli načerpat tu volnost, když vylézou z auta. A jinak, jako, že by jsme sem chodili takhle. Prostě připadalo nám to, že, že jsme tady blízko a ne, že nás to nezajímá, ale Prostě nebylo to pro nás tak populární jako pro lidi, kteří sem přijeli až ze severních Čech a z celého Česka. Tak jo, děkuji moc za otázku. Prosím, to je tu všecko, co vím. Tak děkuji za čerpávající rozhovor a budeme se třeba zase někdy těšit. S vámi určitě, je mě tady s váma dobře a děkuji, že se o takovéhle věci zajímá. No, dneska u mladých lidí Není běžné. Tak, děkujeme. Tak, my se zatím pro... Jo. Stačí. Stačí. <laughs> to jste v tom dál, <laughs> oh, mladí lidi, však já už jsem zdravý na důchod. Ty, ty, ještě řekni, že to tam nedáš, to tam řekneš. To, že ty mladí lidi se o to zajímají. <laughs> tak, tak.